മോനെ മരുമോനെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജയചന്ദ്ര നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു കളി കളിക്കണം ഒരു മാസം കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഓ എൻ്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പോലൊരു കൈക്കൂലി പാവി അവൾക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്തൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തൊരു കൈക്കൂലി നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ളവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചേക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നൊന്തുവല്ലേ നൊന്തു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം വട്ടം പഠിച്ചിരുന്ന ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ നീ തട്ടിക്കിട്ട് പോയപ്പോ ഈ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദിച്ചെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ അതിന്റെ ഒരു അഞ്ചെങ്കിലും നീ പറയാ അങ്ങനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഭാവമെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ച് വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചത് ഇവളെ പണിക്കപ്പെട്ടിൽ ഗോപാൽ എന്നായിരുന്ന മകളാ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇവളെ വേദിചാരി അവളാ അവളുടെ മകള് ചെയ്തിട്ടും അപ്പഴേ എനിക്ക് സമാധാനം പോകാനോ ഇറങ്ങി പോകാനോ എടാ ഈ വീടും പറമ്പും എനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഈ പറമ്പ് കൂടി ശവക്കുഴി കുത്തി ഇതൊരു സവിത്തേരിയാക്കിക്കോ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എന്താണ് അയോഗ്യത നീ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാടെ വീട്ടിൽ ഈ മോളല്ലാതെ ചൊറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല മൂപ്പിക്കാൻ വന്നാലേ ആദ്യം പഠിക്ക് പുറത്താകുന്നത് നീ ആയിരിക്കും അവന്റെ ഒരു ചീഞ്ഞ കഥറും നൂറിന്റെ നോട്ടും മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ ഒരു ബസ് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ കുളിരിതങ്കപ്പന് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കക്ഷി എന്താ കുഴപ്പം സിനിമാ തിയേറ്റർ നടത്തി കുത്തുവാള എടുത്തപ്പോ ഞാനാ പറഞ്ഞത് കൊട്ടകയിൽ ഷക്കീല പടം തുടർച്ചയായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇന്നിപ്പ അവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരു ബസ് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് വാങ്ങി തരും ഉറപ്പാണ് മലർപ്പൊടി കിളവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നീ മലരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവാ ഞാൻ പൊടിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട് മലരി പൊടിക്കാ നമുക്ക് വരാം മക്കളുടെ പേര് മാറ്റി പിന്നെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണം ഇതെന്റെ മൂത്ത മകൾ ഷക്കു ഇളയ മകൾ സാറേ തങ്കപ്പ സാറേ തങ്കപ്പ സാറേ റൂട്ട് ബസ് കിട്ടി കിട്ടിയതായിരുന്നോ സാക്ഷാൽ പടക്കുതിര പടക്കുതിര അതെ പടക്കുതിര തന്നെ അവരെ അറിയാലോ ഒരു റൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ബസ് അവർ പിന്നൽക്കാറില്ല സത്യമാണോ ഇതല്ലോ അതെ സാറേ അവര് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഓടി തുടങ്ങാൻ ഒന്ന് വാക്കും തന്നു പടക്കുതിര ിടിക്കടാണ്ടോട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചോളാം അല്ലല്ല തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചോണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവന്റെ ജീവൻ പോയില്ലേ ശേഷിക്കുന്ന കാലം പഴയ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കി കഴിയാനാവും എന്റെ വിധി ചുലിയടാ തങ്കപ്പ എന്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഷോക്ക് എടുപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക് അത്ര ധൃതി ഓ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ നമ്മുടെ വാമനപുരത്ത് സർവീസിനായി ഒരു പടക്കുതിരി എത്തുന്നു അപ്പൊ ബസ് അല്ലേ ബസ് തന്നെ പടക്കുതിര ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവരൊരു റൂട്ടിൽ ബസ് ഇറക്കിയാൽ ഇറക്കിയ മാതിരിയാ റൂട്ട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ഒരു ട്രിപ്പ് പോലും മുടക്കില്ല അതാ പടക്കുതിരയുടെ മുഖമുദ്ര ഹർത്താൽ ദിവസം പോലും ബസ് ഓടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ സത്യമാണോ സത്യം 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 ഓളിലേ നമ്മുടെ
അതാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അള്ളുവപ്പും മാങ്ങാത്തലിയൊന്നും വേണ്ട എന്ന് അവന്മാർക്ക് ഇരുന്നൂറോളം ബസ്സുണ്ട് മാത്രവുമല്ല അതിന്റെ ഓണർ ഗംഗാധരൻ എനിക്കറിയാം പാലക്കാട്ടുകാരൻ ഒരു വട്ട കേസാ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യോ ബുദ്ധിപൂർവം നീങ്ങണം പടക്കുതിര നിരത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കണം അതെന്തു പ്രശ്നങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടെത്തണം പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് മാത്രം ചെയ്താ മതിയോ പോരാ ഇനി നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തും ശക്തി കൂട്ടണം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ പാർട്ടിക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നിയമസാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നിലും എനിക്കിടപെടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് തന്തയ്ക്ക് പറക്കാഴിയെ കാണിച്ചാലും അത് കണ്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ നടിച്ചോളാം അതുകൊണ്ട് ഏത് പോക്കൃത്രവും കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടണം അവനെ മുന്നിൽ നിർത്തി വേണം ഇനി നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടത് അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം എന്ത് തരികിടപ്പണി കാണിച്ചാലും പടക്കുതിരയുടെ ട്രിപ്പ് മുടക്കണം മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ പോയാട്ടെ ആ പ്ലാവിന്റെ ചില്ല വെട്ടി മാറ്റാതെ ബസ് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല കുര്യപ്പാ നമുക്ക് ആ ചില്ല അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റാം അതാ കുമാറിന്റെ കൊമ്പാ പ്രശ്നാവൂ എന്ത് പ്രശ്നം നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമല്ലേ നീ ധൈര്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കോ വെട്ടാം പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ വെട്ടണോ നിനക്കെന്താ പേടിയാവുന്നു എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാം വെട്ടുകത്ത് എടുത്തോ ചക്കൊന്നും മുഴുപ്പ് പോരാ കുര്യപ്പ കടക്കൽ വെച്ച് എന്നെ വെട്ട് നല്ല വരിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരിക്കാണെങ്കിൽ കുഴിക്കാണെങ്കിൽ വെട്ടറാ ഇതിന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കാതെ പടക്കുതിരക്ക് പാഴാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അയ്യടാ ഒരു പ്രജാതൽപരൻ അതെ ആരെങ്കിലൂടെ ലക്ഷക്കലൊക്കെ രൂപ അടിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലേടാ കോപ്പേ നീ പാട്ടുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആറി നടന്ന് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ബാഹുലയ അയ്യടാ നിങ്ങളങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈവരക്കടുത്ത പതിനാറ് വർഷമായിട്ടും വരിക്കാൻ കിട്ടാത്ത വിറയില്ല അയാൾക്ക് വിറയ്ക്കുന്നത് കുളിരി കൊണ്ടാണ് ആ ചക്കിയിലെ പ്രാപ്ത ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചങ്കുറപ്പുണ്ട് വെറുതെ വെറും വയറ്റിൽ ബാശ് പഠിപ്പിക്കാണ് കോമാല ഈ ഒരു കൊമ്പ് മാത്രം വെട്ടി മുറിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിലെ ബസ് ഒന്നും ഓടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കൊമ്പും മുറിക്കാം എടാ കോമേ ഞാൻ ആസ്മാവല്ലുള്ളവനാ ഈ ബസ്സിലെ ഓടി ഒരു പൊടി എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിന്റെ ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെടാൻ മാറ്റും ഈ ബസ് കത്തിക്കും എവിടുന്നിട്ട് വലിക്കാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വലിവ് തനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വലിഞ്ഞേറി വന്ന് എങ്ങനെ വലിഞ്ഞുകർ വരാതിരിക്കും പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ മൺറോഡുകളല്ലേ ഇപ്പൊ ജലിക്കുന്ന പീക്കറി കൊച്ചിനെ പോലും വലിവ് വരും മാത്രമല്ല വിഷപ്പുക വരുത്തി ഈ വാമന വൃത്തെ മറ്റൊരു പ്ലാച്ചു പടയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല പ്ലാച്ചു പടയിൽ വെള്ളമാടാ വണ്ട മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി പടക്കുതിരയെ തടയാൻ അനുഭവമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല 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 എന്താ ഭീഷണിയാണോ കുര്യപ്പ മുറിച്ചു മാറ്റടാ കൊമ്പ് ഞാൻ ഗോപി മനസ്സിലായില്ലേ കരിപ്പിടി ഗോപി ഒരു പാവം ക്രിമിനലാണടാ കൊറേ നാളത്തേക്ക് ചുറ്റോട്ടത്തൊക്കെ തന്നെ കാണും ഈ ബസ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഓടാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്ക് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോപി പോലീസ് വെക്കിയത് ഏതോ തല്ലി കേസാന്നാ കേട്ടത് ആ ചീറ്റ് ഹൗസ് വൈപ്പ് വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലത്രേ അതെങ്ങനെ തങ്ങ ഇത് കോടതി കേസല്ലേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ തക്കത്തിൽ ബസ് ഇറക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ അവൻ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങും പിന്നെ നമ്മളെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല ആ ചീറ്റ് ഹൗസ് വൈപ്പും ഗോപി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ബസ് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ അ
ഇന്നലെ മുതൽ ഒറ്റ കിടപ്പ ജല പാനം കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ എല്ലാം ശരിയാവും എങ്ങനെ ശരിയാകാൻ അമ്പുജം എല്ലാം പോയില്ലേ ഇത്രയും നാളത്തെ പരിശ്രമം എല്ലാം വെറുതെ ആയില്ലേ അച്ഛൻ ഒന്ന് സമാധാനിക്കേ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മോള് വാമനൂർ റൂട്ടിൽ ഒരിക്കലും ബസ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ജന്മം മന്ത്രിയാകാൻ പറ്റുമോ നാട്ടുകാരുടെ മൂത്തിയൻ എങ്ങനെ നോക്കും എന്തോ ഒരു പന്തികളുണ്ടല്ലോ ആ വയസ്സ് മൂപ്പിൽ അങ്ങനെ തട്ടിപ്പോയോ തട്ടിപ്പോയത് നിന്റെ തന്നെയാടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ തളർന്നിരുന്നാലോ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബസ്സുമായിട്ട് മടങ്ങിക്കോളു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ സർവീസിനിടയ്ക്ക് റൂട്ട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് വടക്കുതിരയുടെ ഒറ്റ ട്രിപ്പ് പോലും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മുടങ്ങി ആദ്യമായി വാമനപുരത്ത് അത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്റ്റേജിന്റെ പ്രശ്നം ആ ആ പ്രശ്നം തീർക്കാനുള്ള മാർഗവുമായിട്ടാണ് മുതലാളി ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് മാർഗം അത് നിങ്ങൾ എം ജി ആറിനെ പോയി കാണേണ്ടി വരും അയ്യോ എം ജി ആറോ അയാൾ എന്നെ എരന്നു പോയില്ലേ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറയൂ നിങ്ങൾ കാമധേനു ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ബസ് കമ്പനിയാണ് കാമധേനു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഞ്ഞൂറിൽ പരം ബസ്സുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം പറയാം കാമധേനു ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കിളിയുണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന കിളി ഏതൊക്കെ റൂട്ടിലാണോ തല്ലി തീർക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ റൂട്ടിലേക്ക് കിളി പറന്നെത്തും ഞൊടിയിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തിരിച്ചു പറക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയ്ക്ക് ചങ്കുറപ്പുള്ളവനാവൻ ആരാവൻ സാക്ഷാൽ ലിവർ ജോണി ലിവർ ജോണിയോ ലിവർ ജോണി തന്നെ ലിവർ ആണ് അവന്റെ ഇഷ്ട ആയുധം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ജി ആറും ഈ ജോണിയും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ എം ജി ആറിന്റെ മുടിഞ്ഞ ഫാനല്ലേ കരിപ്പിടി ഗോവിയല്ല അവരെ തന്തപ്പടി ഗോവി അവരെ ജോണിച്ചാൻ ഒതുക്കും തൃശൂർ പാലക്കാട് റൂട്ടിലെ പ്രശ്നം രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ ജോണിച്ചാൻ തീർത്തത് അപ്പൊ അങ്കമാലി പെരുമാറ റൂട്ടിലെ പ്രശ്നം നിമിഷം നേരം കൊണ്ടല്ലേ തീർത്തത് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര റൂട്ടുകൾ അത്രയ്ക്കും വലിയ ക്രിമിനലാവേ ക്രിമിനലോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വെറും ചന്ത ക്രിമിനലല്ല അവൻ ആണരകിന്റെ അവതാരമല്ലേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാശിനാഥൻ അല്ലേ അതായത് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ പറയൂ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിക്കാം എവിടെ പോയാൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ കാമധേനുവിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടോളൂ 